چی که توی طویله جنگل عبدالیا میاد وقتی چشمش با میکنه به چی میفته قبل از که به مادر بیفته به درخت میفته هیچ کس نمیتونه مرتیزیس رو از انسان جدا کن این هوا این همه چیز رو شما انگوش بذاری روش مرتیزیست هست حتی عشق که من به شما دارم که من میتونم مرتیزیست جدا باشه مهریزت ماه خجستم ماه بهمن به گاه وزیرن به خوش نودی مینوی ماهانی آتر نیایش Iran is a vast country, you know, with a different climate. If you travel around, even I always say you can see four seasons at once in Iran. The challenges is different. In the south is the challenges due to the heat and due to the pollution. And um, southeast is a these days, you can see the dust particles is the main problem. Due to these dust particles, so many people, they are migrating. And we have a social problem for these people. They are migrating to the other you know, towns and cities. <laughs> فکر میکنم مادرها به بچه ها برای سلامتیشون حیزن میکنن آب میوه بدن غذای سالم بدن ولی وقتی که تو سم دارن زندگی میکنن فایده ای نداره و حد اقل حق زندگی آدم ها اکسیژن هواست نامه ای تنظیم شد به کمک دوستم خانمه مهین زندیه که در رابطه با آلودگی هوا این به صورت یه توماری شد که من اینجا اینو من البته دوستانم دوست انزای اینترنتی بسیار زیادی گرفتن و من حدود بالای 600 امضای دستی از بچه ها گرفتم Environmental Journalism I mean they don't taught it um, academically in, in anywhere here. So I feel a big gap between the, these two fields. I mean, journalist, journalism and uh, environment. My experience in this field was, uh, as a journalist, when I was, uh, when I was start to put the environment in my, you know, concern, um, all, I found out all my uh, colleagues were shocked because uh, they think, um, I know what, their in mentality, I know what they think. They, they, they think uh, as long as uh, there are politics, economics, social problem, so why environment? Why, why environment? Because uh, they look at this, at the, at the environment, like um, not, necessar not necessary and luxury topics. The thing that they need, I think, um, it's, uh, they have to, uh, to be trained and they have to be aware of the, you know, importance of the problems. In environment. Hello. Hello. Salam alaikum. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ متشکر، ممنون. امروز ایمیل تایید پروژه دریافت شد در واقع. آره. خب به سلامتی تبریک میگم. This project of building capacity of Iranian CSO that was 
something ideal for women's society. Because as I told you, we started all activities by teaching, promoting environmental culture of the society in different levels, you know. The women's, men, young, mostly women. When we came to this uh, agreement, with another side, Le Gambia, we were so happy about that because we could continue our uh, task, our goals for two more years. And we could cover these activities in uh, 16 provinces that we have branches uh, over that. All this uh, project, I can tell you, that the main task is already done by a round table. This round table, uh, we wanted to do some uh, need assessment. That's very important. ما عضو مؤسسه به نام مؤسسه مادران امروز هستیم و مادرایی هستیم که بسیار دغدغه من هستیم برای بالا بردن سطح آگاهیمون تو تمام کلیه مهارت ها و علل خصوص مسئله محیط زیست من دوست دارم به زمین کمک کنم چون برش احترام قائلم چون زمین رو دوست دارم چون فکر می‌کنم مادرم چون همه زندگیم رو مدیون زمین هستم چون از زمین به دنیا و خود ساخته شدم روش میگم موقع احساس آرامش میکنم که پام رو زمینه احساس امنیت میکنم خونم روی زمینه قضام از زمینه و بعد دوباره تو زمین بر می... به زمین بر میگردم و جزی از اون میشم برای همین بهش خیلی احترام میتونم و دوستش دارم Of the other hand we need to exchange information and get the idea you know our native situation of course is different from Italy but we need the experience from uh, Europe and uh, for other countries to join and to actually to do and proceed uh, this uh, project. یکی از مدارسی که الان اینجا داریم صحبت می‌کنیم مدرسه سبا هست، مجتمع آموزشی سبا 600 نفر دانش آموز داره از پیش دبستان تا پیش دانشگاهی. بچه‌ها همه تو همین مجتمع هستن، دو تا ساختمان متف تفکیک شده داره و یه آشپزخونه خیلی بزرگ وسط حیات مدرسه که حالا اگه اینها رو خواستیم ببینیم که توی این مدرسه در حقیقت پخت و پز م... کل پرسنل مدرسه داره انجام میشه و مدرسه سعی داره میکنه که تبدیل بشه به مدرسه پسمان سفت های این دو سال هم پسمان تری که داره حالا از توی این آشپزخونه به این بزرگی تولید میشه داره تفکیک میشه کامل بعد این پسماند تر تبدیل به کمپوست میشه تو خود مدرسه پسماند خوشکم بچه ها دیگه آموزش دیدن کاملا تفکیک رو انجام میدن پیمانکار میاد در حقیقت پسماند خوشک مدرسه رو هم خریداری میکنه ما پروژه رو با هدف مدیریت پسماند یعنی مدیریت صد درصد پسماند شروع کردیم جاهای مختلفی هم رفتیم اینکه ما الان توی سبا هستیم به خاطر اینکه مجتمع سبا به عنوان پایلوت خودش رو داوطلب کرد که ما بیایم و کار رو اینجا شروع بکنیم از سه سال پیش که کار رو شروع کردیم جای مختلفی پروژمون رو بردیم معرفی کردیم ولی جایی که ما رو قبول کردن و به همون این موقعیت رو دادن که تو مدرسهشون کار رو انجام بدیم مجتمع سبا بود پله های مختلفی داره بیس پلهش آموزش هستش ما به تک تک افرادی که وارد مدرسه میشن آموزش میدیم از اولیا، کادر خدمات، کادر آموزشی، مدیران جداگانه و کادر اجرایی همه اینا جداگانه آموزش میبینن که بدونن ما داریم توی مدرسه چی کار میکنیم مرحله بعدی پله های هرم پسمان رو ما به اینا آموزش میدیم و شروع میکنیم کار کردن حالا اگر که بریم و جای مختلف مدرسه رو ببینیم نمودش رو میتونین ببینیم که برای مثال توی آشپزخونه ما برای کاهش پسمان چی کار کردیم یا توی کلاس ها چی کار کردیم هر کدوم راهکارهای مدیریتی دادیم و زمانت اجراییش هم این خیلی مهمه که حضور خودمون توی مدرسه بود یعنی که ما می اومدیم توی مدرسه اون تعاملی که با پرسنل پیدا می کردیم با اولیا پیدا می کردیم با بچه های تک تک سر کلاس ها رفتیم و آموزششون رو خودمون بر عهده گرفتیم بدون واسطه این خیلی مهم بود و پله پله با بچه ها هر قسمت رو که انجام دادیم می رفتیم سراغ قسمت بعدی تا اینکه در پایان سال اول ما یک سری قوانین 
وز کردیم که بچه ها با خود بچه ها در آوردیم قوانین رو که ما برای اینکه به پسماند صفر نزدیک بشیم باید این قوانین رو اجرا بکنیم ما روزانه در کیلو پسماند تری که از آشپسخونه یا از طبقات جمع آوری میشه میارم اینجا که من روزانه ده کیلو پسماند تر رو داخل دستگاه میریزم بعد از 24 ساعت به وسیله الیمنت هایی که داخل دستگاه تهیه شده و چرخش هایی که به صورت چپگرد و راستگرد داره این به صورت تبخیر میشه به اضافه کودای خاکرهی که قبلا داخلش هست تبخیر میشه بعد از 24 ساعت به این خاک تبدیل میشه بیشترین احساس رضایتی که یعنی خیلی ما رو خوشحال میکنه اون قسمت تبدیل پسماند ترش به کمپوست هستش که من یه بار دیگه هم گفتم هیچ جا روش کار نشده هر جایی که درباره مدیریت پسماند کار کردن فقط تفکیک رو گفتن این که ما تونستیم روی پسماند تر کار کنیم هم کاهشش بدیم هم تبدیلش کنیم به یک کود خیلی مقضی که اتفاقا حالا رفتیم کنار دستگاه نشون بدیم خاکش رو که بچه ها اونو میفروشن میتونن از چیزی که باعث آلودگی بود باعث گازهای گلخانگی بود اصلا یه چیز وحشتناکی بود اون سطرهایی که میرفتم در از اون میتونن توی این خاک رو توی جشباره های مختلف بچه ها میفروشن و پول در میارن یعنی روز اولی که ما خاک رو به بچه ها نشون دادیم اون برق چشهاشون خیلی جالب بود اینا آشقال های ماست یعنی که اصلا خیلی براشون جالب بود که این اون آشقال هایی که به قول خودشون اینا قاطی پاتی میریختن توی سر الان تبدیل به خاک شده و میتونن ازش پول در بیارن اینا خیلی دوست داشتن بچه ها. این خیلی شیرین بود برای ما اگه چالش ها رو میخوای بگی کسی میتونه به من بگی که توی این بوتری ما چی داری؟ خاک حالا هر کس میتونه به من بگی خاک اصلا به چه دردی میخوره دستش رو نه نه من خودم میگم ایلنا بگو وقتی میخوایم بولو بگم خاک باید میشه که ما آب میشه که گلده بله، باعث میشه که گلامو پرورش بده کنیم، گلامو بزرگ بشه یه چیزی که از گل یه در بیشتر استفاده میکنیم راجع به خاطر آروش 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 میتو با اونا قضاها همون باست بشه با خواهر میوه همون آفر میوه همون دیگه چمون بعد گندم گندم، با گندم چی درست میکنیم؟ آر آر درست میکنیم، با آر چی درست میکنیم؟ <تصفيق> به نظرتون اگه خاک روزی خیلی کسیف بشه نتونیم ما چیزی توش بکاریم گاوا، گوسفندا، مرغا، خوبوسا میتونن غذا بخورن؟ نه اگه گاوا، گوسفندا نتونن غذا بخورن زنده میمونن؟ نه اگه هیچ گاوا، گوسفندی نباشه ما میتونیم شیر بخوریم؟ نه اگر که هیچ درختی نباشه ما میتونیم میده بخوریم؟ نه البته به بچه هم خیلی آموزش دادیم ورکشاپ هایی برای بچه ها گذاشتیم برای معلم ها گذاشتیم برای کارمند ها گذاشتیم به اونا آموزش دادیم اگرچه خوب یکم سخته چون میدونید همه عادت کردن به یه چیزی که مثلا حالا ما عشقاشون رو بندازن تو سطل عشقال هر چیزی رو قاطی هم ولی همین که حالا سعی کردیم جدا کنیم و یاد دادیم خودش خیلی موثر بوده یه کار دیگه هم اتفاق دیگری هم که افتاده اینه که وقتی بچه ها آموزش دیدن این آموزش رفته به خانواده ها و خانواده ها هم در واقع دارن اجرا میکنن خیلی من بازخوردی که از اولیا داشتم بعضی با آمدن مثلا گفتن که بچه ما میگه خب ما ما آب کم مصرف کن مثلا زباله کم تولید کنیم نمیدونم جدا سازی اینو حال این تاثیرشو گذاشته و من امیدوارم واقعا این تاثیر رو بگذاره روی حالا مدرس مدارس دیگه دانش آموزای دیگه البته ما با خود وزارت آموزش پرورش هم این رو آمدن دیدن و خیلی تاکید کردن استقبال کردن امیدواریم که بتونیم این رو چالش هم که هیچ کاری بدون چالش نمیشه یعنی خیلی ها میگن که یه کار اضافه برای ما تولید کردی ما خودمون مگه کم کار داشتیم حالا تو یه کار جدید هم آوردی اصلا کی به همچین حرفی رو زد اصلا کی داره این بعد به عنوان یه پروژه‌ای که اولین بار در سطح کشور انجام میشه همه مدعی میشن که خب حالا مثلا 
چه اتفاقی میفته مثلا چه جایزه ای به ما میدیم ما داریم این کار میکنیم در صدیق ما میگیم خب همین جایزه از همین که ما تونستیم پسمان تولید نکنیم جایزه همه مونه یه مقدار خب این چیزا هستی که توی ما ها که روی همه چیز توقع داریم فکر میکنیم اگه یه کار خوب داریم میکنیم پس یه پاداشی باید تهش بگیریم ولی خب اینا مثلا شاید شیش ماه طول کشید بین همه نیروی خدمه و ما ها که بگیم پاداش ما همینه که به اون هدفی که خواستیم رسیدیم و این خیلی خوب شکل گرفت خدا رو شکل با پاداش هایی که ندیدیم من فکر میکنم شکل گرفت چون اگه از اون همون اول ما این سنگ بنا رو میذاشتیم که آره اگه این کار داری انجام میدی این تهش این پاداش اینه اینه این همه رویه ادامه پیدا میکن. ولی بعد از یه مدتی همه وقتی که جا افتاد پروژه دیدن زحمتی براشون نداره و واقعا هم اون زحمت دیگه دیده نمیشه جز روتین ذهنی برنامه در حقیقت عمل کردشون قرار میگه کارگاه همون شنیدن شنیدن و شنیدن و شنیدن یعنی اینکه تسهیلگر توی کارگاه های ما همون کاتالیزوریه که حالا نازده توی چزاش خب هیچ فعاله هیچ مشارکتی نداره زیاد توی کارگاه فقط و فقط کار رو تسریع میکنه صحبت ها رو به هم دیگه حالا اگر یه وقت سوء تفاهمی یا اشتباه حرف هم رو متوجه شدن سعی میکنه که کار رو توی راه خودش هدایت کنه اینکه ارتباط متقابل بشنویم ما بشنویم و وقتی که نظرات مختلف رو بشه ما توی بیشتر کارگاهمون از بارش افکار استفاده میکنیم نظرات مختلف رو میشنویم می نویسیم و حالا از بینش انتخاب میکنیم میگم اون اصل طلایی که ما داریم اینه که خودمون با ما آموزش کرد چون تجربه شکست خورد چیزی که من واقعا دوست دارم به همه این جواب بدم چون نی... اون انگیزه اولیه توی همه ما محیط زیستی ها هست یعنی اصلا غیر قابل چی میگن دینای کردم یعنی اصلا نمیشه ندید گرفت هممون بسیار علاقمندیم من با خیلی از محیط زیستی ها بودم خیلی صدم خوردن محیط زیستی ها توی دوره های مختلف توی هر کاری که شما در نظر بگیریم واقعا بچه های محیط زیستی خیلی عذیت شدن ولی هیچ کس کوتاه نمیاد از کارش این, این روحیه رو من به شدت توی بچه ها میبینم و پیام من من نمیتونم بهشون پیامی بدم چون همه همینطوری کار میکنم ولی واقعا بخوام بهشون خدا قوت بگم و بگم هیچ وقت نامید نشین چون همیشه به هدفمون میرسیم ما هممون هدفمون یه هدف خیلی درستی داریم اینکه محیط زیست حفظ بشه اینکه سلامت زمین برای نسل های آینده حفظ بشه یه هدف بسیار والاییه یعنی نه هدف مادیه نه هدف اینه که ما قدرت خاصی بخوایم هممون از یه جنس هستیم فقط نباید خسته بشیم و من فکر میکنم که اگر که ما کارمون رو انجام بدیم به اون باور داشته باشیم اون اتفاق میفته حالا دیر یا زود در زمان, مهم در زمان درستشون اتفاق میفته فقط باید خسته نشیم و کوتاه نیم از مسیرمون هم همیشه یه روزنه ای برای ورود و ایجاد تغییر وجود داره هر جایی که ما فکر میکنیم نمیشه وارد شد و نمیشه تغییر تغییر رو ایجاد کرد همچه راهی هست یکم صبر کنیم یکم راه های مختلف رو نگاه کنیم یه راهی برای ورود و ایجاد تغییری که دادمون میخواد وجود داره نامید نشن سلامتی حتی مغزی با سلامتی بدن خیلی ارتباط داره و روزی که ما ورزش میکنیم واقعا روحیه خیلی خوب داریم کار به کارم خوب مرسیم من که پزشک هستم به مریضام با علاقه بیشتری صحبت میکنم با ایشون کامنگیشن بهتری دارم 
و به این علت خیلی نشاط انگیزه این انگیزه که ما اینجا داریم دست جمعی بیشتر بیشتر ما رو تشویق میکنه چهل پنج سال من این عزیزان رو به هر صورت خدمت گذاری میکنم و این بزرگترین و بزرگترین و دوتا خداوندی و روز اول با خدای معامله کردم گفتم خدای تا توان دارم بذار در خدمت مردم باشه و هم در خدمت مردم هستم اگه خدا قبول کنه در خدمت مردم هستم و حتما هم خدا قبول میکنه که هر روز بیشتر نوزش میگیره و الحمدلله در این کاری که من پیش گرفتم و افقام از زندگی خوبی خداوند من لط کرده مخصوصا از نظر معنوی من زندگی بسیار خوبی داره همین دوستایی که دارم من برای من بزرگتر نعمت الهیه خانوادم و خانواده دوم انرژی میگیریم یه حس خوب میگیریم تا آخر شب همراه مونه یعنی همیشه لبمون خندان میشه وقتی دوستار میبینیم محیط پارک و اینا رو میبینیم حس خوب میگیریم در ضمن ناخداگاه چون خیلی کمک به سلامتیمون میکنه از اینکه روز به روز میبینیم بار نشاد تریم سلامتی مریضی ها رو پشت سر گذاشتیم دیگه طرف دکتر و دارو نمیریم به این هدف ما صبح پنجونی ما را میفتیم برای پار بیشتر عمده کار اما وقت ورزش کردن وقت به عزیزانی کردم که احتیاج به من دارن و از تجربیات که تجربه که تو این سالها به دست آوردم برای عزیزانم به کار میبرم با تمام وجودم پس من برای این تایم صبح هیچ احتیاجی ندارم اینجا باشم خیلی راحت میخوابم به زندگی میرسم بلند میشم نرمال میرم سر کارم ولی عشق منو میکشونه چون وقتی که شرایط زندگی ها رو با من در میون میذارن تا یه حدودی دوستان اون دیگه نمیذاره من بخوابم مگه که خیلی دیگه حاد باشه که نتونیم بیایم آلودگی باشه یا حالا بعد خود اینا برای من تبلیغ خود همین دوستان برای من تبلیغ این برای من کافیه و اینا رو با میدیم و میگیریم از هم دیگه فقط تنها من نیستم ها یک طرفه نیست این عشق دو طرف است مهر و محبت که از دل بلند شه برخیزه بر دل میشینه اینا میدونن هیچ قلقش شما نداریم تمام دوستای ما اینجا همش اینجا خانواده میشه ما خانواده ورزشی پارک ملت هستیم همشون خانواده هم. دردشون رنجشون شادیشون ما شریک هستیم و نمیذاریم خدای نکرده بینشون تفرقه بیفته و این تفرقه تا زود برطرف میکنیم خیلی نادر البته این موضوع یکم همیشه من این فکر کردم هر طوری که خودت باشی اون طرف مقابلت هم جذبت میشه یعنی اگر خودت خدای اینه که بد باشی صد دست بدا جذب میشن ولی من فکر میکنم فکر میکنم من یه خوبی هایی دارم که اینه جذب شدن ورزش البته مین اصلیمون هستش هدف ما از ورزش انجام میدیم ولی مهمتر از ورزش دعا کردن امونه. ما همیشه دعا میکنیم برای خودمون برای مملکتمون برای همه مردم جهان همه انسان هستیم همه یکسان هستیم خلاص این دعا کردن خیلی برای ما ارزش داره در کنار ورزش ما Hey! Hello! 
ماهی را تو را می دوزیدم می چرخیدم ای می رسیدم نفس نفس به دور تو می پیشیدم می نسیمی ببرم امانم ببری نظر کنی به حال من توانم ببری آمده ای دل بر من روانم ببری دل یکی آر یکی دل یکی دل دار یکی دل دیبونه من Right now we are in our new offices. They're still new to me because um, I was here for seven years. I went away for four years. And in my culture, uh, if you come back twice, it means something was good. So after four years, I came back again and we moved to these offices, which we were kind of planning during the time that I was uh, first year. I called that my first semester. Um, so I never got to sit in them, but came back to them. Uh, really nice offices, um, open plan. Um, it is the way that uh, we want our people to communicate uh, freely, collaborate. So it's all set up in that manner. So uh, you have an open space where people can uh, exchange ideas, talk loudly, and there are quiet rooms if you want to be more uh, quiet and think on your own. And what motivates me um, is uh, coming up with creative ideas, leading teams to uh, successful projects, uh, completing difficult projects and seeing them right through to the end. یه خوبی تلکام داره حالا نسبت به اندستری های دیگه شما خیلی به نظر من حد اقل به نظر من اینه که سیر تحولات خیلی زیاده من روزی که اومدم ایران سل مثلا ما یادمه من اون زمان مسئول همین بیزنس پلاننگ و پرایسنگ و اینا بودم ما یه سل آین درامدی کلن داشتیم مثلا ویس بود اسمس بود و دیتا حالا دیتا اون زمان خیلی هم دیتا مثلا کوتاه بود و اینترکانکت الان اگر نگاه بکنیم مثلا 15 سال از گذشته این لاین درآمدی شاید شده 50 60 مورد متفاوت the fact that we can continuously innovate come up with new stuff i mean we started off with telephone calls and then um, sms was like the new big thing i mean somebody just sending you a message was like wow that's big but if you're part of this journey uh, you see all of these things evolving. And then we started off with circuit switch data where somebody could send you a very plain message and somebody would sit here and on that side and as they press send, immediately it's there and you're like, wow, imagine this. And then when you see that happening across the world where I immediately press send and somebody's sitting in Nigeria and they get an instant message uh, in South Africa, you're like, what more can this do? نوع اون چیزی که ما میخوایم ارائه بدیم اصلا از دل کلابریشن به وجود میاد یعنی غیر از این راهی نداره ببین چون حوزه خیلی گسترده است و خیلی ورتی داره این امکانش وجود نداره که ما همه اون نیازهایی رو که مشترکیمون میخوان و بتونیم ارائه بدیم یعنی این نیازه که ما رو به سمت کلابریشن میره به سمت کلابریشن میبره به سمت اینکه کنار هم بشینیم و با حتی این داستری های مختلف و یا با استارتاپ های مختلف با صنایع مختلف بشینیم و با هم یک چیزی رو ارائه بدیم به سر به جامعه empowering people is very important because it's no use setting up all these targets and telling them this is your expectation but you're not giving them the tools uh, you're not taking that feedback and then turning it into something that they can actually use um, or um, for the front office to be able to answer the customer you know, in terms of his queries. So I think in terms of creating that efficient communication uh, between ourselves, um, when you're engaging with a team, don't speak with a fork tongue. You know, a fork tongue as in um, they can see me behaving in a certain way, but I'm saying something else. You know, so, the, the, so my behavior and my message must be consistent. Then also, uh, when I engage with them, also get personal. So if somebody's pitching up at the office at half past eight or ten, um, and this is a mother, and she's got three kids, don't, uh, you know, come down on her with a ton of bricks. That lady has got three kids that she's got to wake up in the morning. She's got to get them dressed, 
go to get them off to school, and then still make sure all their tummies are full. Worry about are they getting you know, to school on time, and then come to work. She's also got her own goals and ambitions for herself. Um, so understand where she's coming from, and then know that once she sits down at her desk, she's focused, but because she's late, just leave that part of the matter and just know that once she's there, she's going to focus on uh, what she's meant to be doing. And also get specific in terms of what do you need from your team? What exactly are you expecting from them? And then um, when you have open forums, um, don't always be the one that's doing all the talking. And focus on um, what people can leave behind. Have an open mind. So we need to listen to what people are saying and let's not be rigid in our views. When we talk about the conversation, we talk about the conversation when it's good to see that there is a relationship between the two. At least there is a lot of trust in the world. I feel like we have to have something like that. I always say to the team, 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 I always say to the team. صادقانه اگه کامیونیکیشن شکل بگیره و چیزی هاید نشه خب طبیعتا یه فضای اعتماد خوبی شکل میگیره که میتونه خیلی کمک کننده باشه کامیونیکیشن فور می ایز ایمپارتینگ اور ایکسچنجینگ انفورمیشن ایذر بای اسپیکینگ اور بای رایتینگ اور بای یوزینگ سم فرم اف میدیوم سو دا ایکت اف پروسسینگ یوزینگ وردز ساوندز اور ساینز Um, and behavior to express and exchange uh, information. حالا من نوعاً البته میگم من خب خیلی به تراست اعتقاد دارم اون یه بحثی صالح من برام خیلی پرسونال هم هست معمولا این یه بحثی هست که گفتم سعی کنید تراست ایجاد بکنید خب حالا تراست ایجاد کردن که میگم آقا جان چه جوری می‌خوایم تراست ایجاد بکنیم معمولا خب کامیونیکیشن صریحی داشته باشید بعدا اون هیچ که نظرتون هست و همیشه اعلام بکنید اتفاق خاصی نمیفته معمولا شاید همون بهترین باشه یا یک مدیری یا یه فرد دیگه ای نه کامل اگه اونم نگرفته باشه یک ممکنه یه قسمتی از اونو بگیره و تبدیل بشه به یه و یه تبدیل بشه به یک فرض کنید جریانی از این که مثلا فرض فرمایید اعلام کنید اعلام وجود بکنید اظهار نظر بکنید هیچ وقت نترسید همین کار بکنید از چالشی که مثلا فرض بفرمایید ممکنه به وجود بیاد حالا چه چالش کاریه چه چالش رفتاریه نه ترسید نظر من باید تو دل چالش رفت و سعی کرد حل حل, حل و سعی بکنیم که مثلا فرض کنید حل بکنیم یه،, یه بحث دیگه هم که واقعا وجود داره من فکر میکنم که حداقل در جامعه ما شاید یه مقدار چیز میشه اونم اینه که به نظر میاد آدم ها باید برای اینکه خوب مدیریتش بکنید یا مثلا فرض فرمه چیزش بکنید باید نالج کافی داشته باشید باید همیشه مطالعه بکنید باید آپدیت باشید باید همیشه نمیدونم اسکیل های پرابلم سالوینگ داشته باشید من خودم اعتقاد دارم بهترین نوعی که مثلا میشه افراد مدیریت کرد اینه که بعد آدما بهتون ایمان داشته باشن ایمان داشته باشن به این معنی که حالا مثلا فکر کنن شما بیان برید به این معنی که میدونن که آقا شما اگر به شما بخوان بیان با شما مشکلی رو بخوان مثلا فرض کنیم برت... بخوان با شما در میان بگذارن راه حلی براش دارید یا مثلا فرض کنید میتونید بهشون با کمک کنید میتونید یه دردی ازشون رو دوا بکنید خب و این جز از طریق این که شما بیشتر مطالعه بکنید جز از طریق این که بیشتر با چالش ها مواجه بشید جز این که از طریق این که با بیشتر اینتراکشن با جاهای دیگه بگیرید و تجربه کسب بکنید به وجود نمیاد و بنابر این فکر میکنم که و اینکه حالا مثلا در کنار همه اینا که گفتم یه بحث دیگه هم چیز هست از اینکه نولجتون رو شیر بکنید نترسید خیلی واقعاش خوبه نولجتون رو شیر میکنید من و اینکه آدمای باهوش دور برتون داشته باشین که با اونا کار میکنید واقعیتش من همیشه اینو اعتقاد داشتم اگه حالا مثلا فرض بفرمایید آدمای باهوش وقتی باتون کار میکنم من به شوخی وقتی میگم آقا جون یکی مثلا میگن که این خیلی باهوشه میگم ببین رئیسش چقدر باهوشه که مثلا چیزه به آدم چیزی کم نمیکنه از فرض و فرمایید و بهتر هست که مثلا با آدمای که باهوشن مثلا باشون ارتباط بگیرید کار بکنید و نترسید از اینکه اونا اظهار نظر بکنه یا حتی جای شما رو بگیرن چه اتفاق خاصی نمیفته